हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर सिक्स सी बी एस ई क्लास नाइन साइंस इस यू बिफोर आई एक्सप्लेन दिस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट माई चैनल दैट आई ऑलरेडी अपलोडेड डिफरेंट चैनल मीन्स एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर्स कंसेप्ट एंड आइडियाज एंड क्रिएटिव थिंग्स बाई वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन आइडिया यू कैन गाइड द आइडिया अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टडी एजुकेशन सो प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस चैप्टर टेस्ट यू सी बी एस ई क्लास नाइन ओके ये हमारा क्लासेस का एड्रेस है जो विस्त मोटेरा अहमदाबाद के रीजन में हम क्लासेस कराते हैं और ऑलरेडी इसके थ्रू आप You can get the more information regarding channel and videos. Or uh, if you want to get more ideas, you can contact us uh, by using this channel and videos. Now, tissue. What is tissue? Tissue is the group of cell having similar structure and function. Tissue क्या होता है? Tissue मतलब like group of cell होता है जिसके अंदर उसके काम वो similar structure के साथ same रहते हैं मतलब वो function एक ही type का काम हर एक tissue करता है और वो group का cell जो है मतलब जो सेल के ग्रुप से बना होता है एक टीम बना के रहता है कोई सी भी एनिमल के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर प्लांट्स और एनिमल में ऐसे टिश्यू जो है स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं ह्यूमन के अंदर भी ऐसे टिश्यू रहते हैं जिसको मस्कुलर टिश्यू एग्जांपल है और उसके मसल्स जो होते हैं प्लांट के जैसे कि स्मूथ मसल स्केलीटल मसल और कार्डिक मसल जो एनिमल और प्लांट में देखने को मिलते हैं ये मसल्स भी टिश्यू के बने हुए होते हैं और जाइल एम्प्लॉयम जो है वो भी टिश्यू के बने हुए होते हैं नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ टॉपिक भी डिफरेंट बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल पहले हम बात करते हैं प्लांट के बारे में प्लांट जो है वो एक जैसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं इसलिए जो प्लांट्स है उसको सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट की और स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल बिकॉज ऑफ द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट इसलिए मोस्ट ऑफ टिश्यू जो प्लांट के अंदर होते हैं वो डेड सेल के बने हुए होते हैं क्योंकि उनको आगे पीछे होने की जरूरत नहीं होती वो सिर्फ सीधे खड़े रहते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो है वो एक ही रीजन में होता है मतलब जहाँ पे वो ग्रो हो गया वहाँ पे वो पूरी जिंदगी अपनी बिताने वाला है तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तो उसका मतलब डायरेक्टली ये हुआ कि जो प्लांट्स जिस टिश्यू से बना हुआ होगा वो मरे हुए सेल मतलब कोई मेरे हिसाब से उसका नाम वैसे होना चाहिए मेजिस्टमेटिक्स टिश्यू जो है वो उसके अंदर होता है जो सिर्फ उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है और परमानेंट टिश्यू भी होता है जो उसको डिवाइड कर और जिससे वो डिवाइड नहीं होता है मतलब एक जगह से दूसरी दूसरी जगह पर वो जा नहीं सकता है एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो एक किसी बसी उनकी सीधी बात है एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए सो मोस्ट ऑफ द सेल टिश्यू जो होते हैं वो एनिमल के अंदर वो लिविंग सेल के बने हुए होंगे तो लिविंग सेल के मतलब वो वो ज़्यादा बनते हैं और डेली उसको एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ होता है एनिमल इज मॉर यूनिफॉर्म और एनिमल्स डो नॉट हैव अ सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल उसको कोई सेपरेट डिवाइडिंग सेल की जरूरत नहीं होती उसको तो लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है मतलब कि एनिमल लिविंग सेल लगते हैं और उसके अंदर उसके फंक्शन भी स्पेशल होते हैं जैसे कि हाथ है वो खाना खाने के लिए पैर है वो चलने के लिए तो ऐसे सीधी बात है कि वो हाथ और पैर बने किसके हैं वो भी टिश्यू के बने हुए हैं तो उन उसके भी स्पेशल फंक्शन होते हैं जिससे के थ्रू हम ये सब कुछ काम करते हैं ना फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू इज वॉट प्लांट टिश्यू हैज़ ए टू मेन टाइप देर आर मेजिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू मेजिस्टमेटिक टिश्यू जो है उसके थ्री टाइप्स है मतलब उसके भी तीन अलग अलग टाइप्स है उसमें पहला आ रहा है एपिकल मेजिस्टमेटिक टिश्यू इंटर कैलरी मेजिस्टमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेजिस्टमेटिक टिश्यू उसमें पहला और हम बाद में समझेंगे पहले हम परमानेंट टिश्यू की बात कर लें परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके भी थ्री टाइप्स होते हैं पेरन कैमा कॉलन कैमा एंड स्क्रेल एंड कैमा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके दो टाइप होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम तो इस तरह से पूरा उसका चार्ट भी यहाँ पर बताया गया है जिससे आपको थोड़ा याद रखने में और कहीं पर ड्रॉ करना है तो आपको जल्दी से याद रहे उसके लिए बनाया गया है अभी ये पूरे चार्ट की डिस्कशन ही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं मेस्ट मेडिक टिश्यू मेस्ट मेडिक टिश्यू जो है अब ध्यान से आगे बढ़े के ध्यान देना क्योंकि टिश्यू जैसे खत्म हो गया चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पहले आ रहा है मेस्ट मेडिक टिश्यू वो कहाँ पर देखने को मिलता है भाई तो क्या वो तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं रूट टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम ब्रांचेस शाखाएँ जो होती है उसमें देखने को मिलता है और ये डिवाइड होते रहते हैं और उससे प्लांट का ग्रोथ होता है वो आगे बढ़ता है 
और उसके भी तीन टाइप्स है एपिकल मेरिट मैस्टमेटिक रिश्यू लेटरल मैस्टमेटिक रिश्यू और इंटरन कैलरी में मैस्टमेटिक रिश्यू मुझे पता है कि थोड़े स्पेलिंग थोड़े वो आपके लिए हार्ड बनेंगे लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है उसको याद रखने के लिए आप याद रखो अली अली की तरह याद रखो ए एल आई मतलब अली आज एपिकल मैस्टमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ पर होता है तो कि वो जो है स्टेम और रूट्स में देखने को मिलता है और ये ग्रोथ करने इसका ग्रोथ करने में काम आता है स्टेम और रूट का दूसरा आ रहा है लेटरल मैस्टमेटिक टिश्यू ये जो है वो साइड ऑफ द स्टेम और रूट्स में देखने को मिलता है ये जो है गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स के ग्रोथ करने में काम आता है इंटरकली मैस्टमेटिक टिश्यू जो है वो लिव्स के बेस में देखने को मिलता है इंटरनोट्स एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ दिस पार्ट मतलब ये जो है वो पत्तों के बढ़ावा देने में पत्तों का पत्ता जो है वो एक साल में सीधी बात है पलान का गिर जाता है तो उसको दूसरी बार ग्रोथ तो करना पड़ेगा दूसरी बार आना तो पड़ेगा ना तो इसलिए इंटरकली मैस्टमेटिक टिश्यू उसके ग्रोथ करने में काम आते हैं ओके नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू जो है आई फाउंड फ्रॉम द मैस्टमेटिक टिश्यू मीन्स फाउंड नहीं फ्रॉम इड थे उससे मैस्टमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बने हुए होते हैं थे डो नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज ये डिवाइड नहीं हो सकते उसका साइज फिक्स रहता है मतलब जितना भी बड़ा हो गया उतना ही बड़ा रहेगा तो ये डिफरेंटेड इन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू उसके भी अलग अलग टाइप्स है तो हम उसके पहले टाइप समझने वाले हैं उसमें पहला टाइप आ रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर मेड ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल एंड दे आर थ्री टाइप्स ऑफ उसके भी तीन टाइप्स है पेरन कैमा कॉलन कैमा एंड स्कलन कैमा पेरन कैमा जो है वो लूजली पैक्ड थीन वॉल सेल हैविंग द मोर इंटर सेल स्पेस उसके बीच में गैप ज़्यादा रहता है और ये एकदम पतली दीवार से बने हुए बने हुए होते हैं पेरन कैमा पेरन कैमा सेल से लिविज इन उसके जो पत्तों के अंदर कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन पीपर द फूड बाई फोटो फोटोसेंथिसिस ये फोटोसेंथिसिस जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो प्लांट करता है वो उसके जो फूड जो बनाता है उसके अंदर भी देखने को पेरेंट कैमा मिलता है और पेरेंट कैमा सेल हैव अ लार्ज एयर कैविटी विच हेल्प टू प्लान टू फ्लॉड ऑन वाटर एंड सम ऑफ पेरेंट कैमा सेल रूट्स एंड स्टेम स्टोर द वाटर एंड मिनरल मतलब कि पेरेंट कैमा का काम ही यह है कि वो पानी को स्टोर करता है पत्तों के अंदर रूट के अंदर और स्टेम के अंदर समझ में आया पेरेंट कैमा क्या था ये था पेरेंट कैमा जो दिमाग में घुसता नहीं है इसलिए इसको थोड़ा इस तरह याद रखना ठीक है कॉलन कैमा कॉन्सिस्ट ऑफ द एलंगेट सेल हैविंग द लेस इंटर सेलुलर स्पेस एंड थिकर एट डग कॉर्नर ये जो है थोड़ा उसके कॉर्नर से थोड़ा ये मोटा होता है और इंटर सेलुलर स्पेस मतलब उसके बीच में भी गैप ज़्यादा होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करता है और ये जैसे कोई भी पार्ट होगा दैट अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइक स्टेम एंड लिप इससे ही पत्ता लिप स्टेम जो है वो मुड़ता है आसानी से हम किसी किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो जल्दी से मुड़ जाता है टूट जाता है इसलिए हमें पेरेंट्स या कोई रिलेटिव एडवाइस देते हैं कि एक पेड़ में मत चढ़ो वो नहीं टूट जाएगा तो उसमें भाई कॉलन कैमा होता है सीधी बात है कॉलन कैमा जो है उसका मैकेनिकल सपोर्ट जो होगा वो थोड़ा वीक होगा इसलिए वो पेड़ टूट जाता है स्कैलन कैमा जो है ये लॉन्ग नैरो डेड्स थिक वॉल सेल से बना हुआ है इसलिए इसमें लिग्न एक केमिकल सबसे होता है जो एक सीमेंट की तरह काम करता है और उसको थोड़ा मजबूत बनाता है मतलब डायरेक्टली उसका मतलब ये होता है कि जो पेड़ मजबूत होगा ना मजबूत उसके अंदर स्कैलन कैमा का टिश्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्लांट को प्रोवाइड करेगा और जैसे ही प्लांट है अपना यंग स्टेज छोड़ के वो जैसे वृद्धावस्था में पड़ेगा तो उसका लेन कैमरा अपने आप कन्वर्ट हो जाता है तो ये था परमानेंट टिश्यू यहाँ पे जो परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू दिया हुआ है वो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ छोटी सी बात में बता रहा है मतलब ये भी आगे आगे की स्लाइड आपको प्रिपेयर करना जो ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए क्योंकि पेरन कैमा जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आएगा कॉलन कैमा हो उसको सपोर्ट करेगा स्कलन कैमा जो है वो जब डेड वॉल डेड एट मैचोरिटी मतलब जब पेड़ कोई भी पौधा जो है मैचोरिटी अवस्था में आ जाएगा तब ये सेल स्कलन कैमा जो है उसको सपोर्ट करेगा और ये ऐसे टिश्यूज से बना हुआ होता है पेड़ उसका थोड़ा शॉर्टकट में दिया हुआ है नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो भी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है उसके भी टू टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके नाम दिए हुए जायलेम एंड फ्लोएम जायलेम और फ्लोएम जो है उसमें लोगों को तो एक दिन याद रहता है दूसरे दिन आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जायलेम और फ्लोएम का डायग्राम आप देखो तो उससे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि जायलेम थोड़ा वो लंबा दिखाई दे रहा है और उसके अंदर जो है वो किस तरह से मैम वैसल मेम्बर्स ऑन ट्रैकिड आप देख सकते हो कि किस तरह से उसके लंबे सेल्स होते हैं जायलेम जो है उसके अंदर ट्रैकिड वैसल्स एंड जायलेम पेरन कैमा
ट्रांसपोर्ट वाटर मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और मिडल को भी तो रूट से लेके दूसरे पौधे के दूसरे पत्तों तक फूल तक जो पानी पहुंचाना होता है वो काम जाइलम करता है जाइलम पेरेंट कैमा स्टोर द फूड वो फूड स्टोर करता है एंड फाइबर्स हेल्प इन द सपोर्ट मतलब सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है फ्लोइम जो है वो सीव ट्यूब का बना हुआ होता है कंपनी सेल एंड फ्लोइम पेरेंट कैमा एंड फ्लोइम फाइबर से बना होता है सीव ट्यूब एंड कंपनी सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट द फूड फ्राम द लीव्स टू ऑल बार प्लांट ये उल्टा काम करता है जाइलम के कंपनी में ये पत्तों से जो है वो दूसरे प्लांट में जो है फूड को ट्रांसफर करता है क्योंकि हम जानते हैं फूड कहाँ पे बनता है वही उसका कोई हाथ तो होता नहीं है इसलिए जो पत्ता जो है वहाँ पे उनकी तो पौधा या तो पेड़ जो भी होगा वो अपने पत्तों में अपना खाना बनाते हैं तो सीधी बात है कि हमें लीव से दूसरे पार्ट में फूड को पहुँचाना होता है तो इसके लिए फ्लोइम ज़रूरी है फ्लोइम जो है ये काम कर देता है और ये सपोर्ट भी देता है नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू के तीन टाइप है एपिथेलियल मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू नर्व टिश्यू तो ऐसे तीन चार टाइप है मेन तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके अंदर स्कैमस कॉलमनर एक्वेडल एंड ग्लैंड ड्यूअलर जो टिश्यू होते हैं वो उसके टाइप है मस्कुलर टिश्यू स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो है ब्लड बोन लिगामेंट टेंडेंस कार्डिलस एरवोरल एंड एडिपोज टिश्यू होते हैं नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से बने होते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूरन और उसके भी एक्स्ट्रा डायग्राम भी दिया हुआ है जो आप चार्ट के फॉर्म में याद रख सकते हो ये थोड़ा अब एफिथेलियल टिश्यू जो है उसको समझने के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि उसके जो काम है वो थोड़े प्लांट सेल से थोड़ा डिफरेंट रहेगा एफिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू और कवरिंग करने में काम आता है जो एनिमल की उसके स्किन जो है कवरिंग कर, करता है इट फॉर्म्स आउट कवरिंग लाइक स्किन मतलब अपनी स्किन जो है वो एफिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है ऑर्गन को कवर करने में ब्लड वेसल को कवर करने में लंग्स को कवर करने में एसोफेगस जो है उसको कवर करने में इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग वो एटमोसफियर जैसे हम चलते हैं हवा में तो ये एटमोसफियर को एक पर्टिकुलर एक बॉर्डर लाइन बनाता है जिसे हम अपनी बॉडी की स्किन बोलते हैं ये बनाने के लिए एफिथेलियल टिश्यू का ही यूज़ होता है और ये एक फाइबर्स बेसमेंट मेमरेन के बने हुए होते हैं स्कैमल एफिथेल टिश्यू जो है उसका टाइप्स है वो एक थिन फ्लैट सेल्स का बना हुआ होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल लंग्स माउथ एसोफेगस टी सी ये इसके अंदर भी ये टिश्यू दिखाई देता है और स्किन के जो थोड़े लेयर होते हैं वो एफिथेल सेल के बने हुए होते हैं इसके अंदर स्टेटिफाइड स्केमल्स टिश्यू भी आया हुआ होता है कॉलमनर एफिथेल टिश्यू जो है पिलर लाइक सेल का बना हुआ होता है और ये इंटेस्टाइन की वॉल में दिखाई देता है और ये टिश्यू जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैक जो है उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन का बना हुआ होता है उसको हम सिले बोलते हैं इस टिश्यू जो है उस सिलेटेड कॉलम में टिश्यू भी उसको बोलते हैं और ट्यूबल टिश्यू जो है वो एक उसका सेल जो होता है कौन टाइप का होता है कौन सेल देखने को मिलते हैं एंड ये लाइनिंग किडनी की लाइनिंग जो होती है ट्यूबल्स होती है डॉक्टर ऑफ द सेल ग्लैंड एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट ये उसका काम है दूसरा दिया है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ये टिश्यू जो है ये अंदर से फोल्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाने में हेल्प करते हैं सब्सटेंस को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं ये टिश्यू जो है उसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं ये टिश्यू का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अलग अलग टाइप के टिश्यू जो है वो किस तरह से थ्री शेप में दिखाई देते हैं वो बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे टिश्यू इस एंगल से किस तरह से जुड़े हुए होते हैं इसमें होते तो सेल ही है लेकिन किस तरह से उसका ग्रुप बना हुआ आप देख सकते हो मस्कुलर टिश्यू जो है वो इट इज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ये बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है इट कॉस द लॉन्ग एड सेल वॉल कॉल्ड मसल फाइबर्स इट कंटेन द प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इज एंड हेल्प इन द मूवमेंट ये कोई भी प्रोटीन जो है उसके अंदर होता है जो वो मूवमेंट करने में रिलैक्स होने में मसल को मूव करने के लिए ये ज़रूरी होता है और जो मसल जो है वो इसके एक्शन के थ्रू जो मूव करती है उसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं मसल्स विच डो नॉट मूव अंडर द आवर विल आर कॉल इन वॉलेंट्री मसल्स थोड़ी मसल्स अंदर से अपने आप मूवमेंट करती है थोड़ी मसल बाहर से करती है जो अंदर से करती है उसको इनवॉलेंट्री बोलेंगे जो बाहर से करेगी उसको वॉलेंट्री बोलेंगे वो ये इस तरह से याद रखना स्ट्रेटेड मसल जो है एक वॉलेंट्री मसल हैविंग द लाइट एंड डार्क स्ट्रेटेड दिस सेल जो आर लॉन्ग सिलेंडिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड इस दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच टू द बॉन्स ये ऊपर की जो मसल मसल होती है जो बॉन्स से अटैच होती है ये मसल्स को हम स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं 
ये वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब बाहर की कोई भी मूवमेंट करने में ये मसल जो है वो दिखाई देती है हम भी उसको देख सकते हैं अनस्टेटेड मसल जो है स्मूथ मसल होती है ये ये खींची नहीं जा सकती वो ऐसे की वैसे रहती है एंड दिस सेल आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड आर अनुक्लेटेड ये एलिमेंट्री कैनल ब्लड वेसल्स और ब्रॉन्चिस ऑफ लंग्स आयरिस और आइज में ये देखने को मिलती है हम आई को खींच सकते हैं क्या आई को बाहर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते ना तो यहाँ पे अनस्टेटेड मसल रहती है और लंग्स की पार्ट में भी ये देखने को मिलती है ऐसे भी इन्वॉलेंट्री मूवमेंट करने में काम आती है कार्डिक मसल जो है वो फेंट स्टेटेशन होती है ये सभी लॉन्ग होती है सिलेंडिकल होती है ब्रांचड होती है मल्टी न्यूक्लेट होती है मल्टी न्यूक्लेट तो होती है मोस्ट ऑफ मसल्स और ये हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्सेशन में काम आती है ये उसके डायग्राम दिए हुए कि स्मूथ मसल स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल कैसी दिखाई देती है और उसके सेल जो है वो कैसे होते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड जॉइंट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ओके द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लोजली पैक्ट एंड स्पेस बिटवीन द सेल्स आर फिल्ड विथ सेल लाइक मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट को ज्वाइन करने में काम आता है ये लोजली पैक्ड होता है उसके बीच में स्पेस रहता है ये जेली टाइप की मैट्रिक्स से बने हुए होते हैं पहले उसमें आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड ब्लड मतलब कनेक्टिव होता है बॉडी में हर जगह घूमता है इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में ब्लड भी आता है लोग बोलते हैं ब्लड क्यों आएगा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है ये फ्लूड मैट्रिक्स रखता है ब्लड और उसके वो प्लाज्मा बोलते हैं इसके अंदर जब आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स और ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड गैसेज डाइजेस्टिव फूड हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल जो है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड बॉन्ड जो है एक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो है एक हार्ड मैट्रिक्स जिसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है उस कंपाउंड से ये बना होता है बॉन्ड बॉन्ड जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड बॉडी को सपोर्ट देने में और मेन ऑर्गन्स जो है वो बॉन्ड के बने हुए होते हैं लेगमेंट लेगमेंट जो है फ्लेक्सिबल टिश्यू जो होता है ज्वाइंट द बॉन्ड टुगेदर विथ हेल्प एंड मोमेंट ये बॉन्ड्स को ज्वाइन करने में मदद करता है टेंडन जो है फेवरेस टिश्यू जो ज्वाइंट मसल टू बॉन्ड ये बॉन्ड और मसल को ज्वाइन करने में ये बीच में जो पाथ हो मतलब सेपरेट एक बॉडी लाइन होती है और टेंडन होती है एरोल टिश्यू जो है इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड मसल्स मसल और स्किन के बीच का जो गैप रहता है वो एरोल टिश्यूज जो है उससे पूरा भरा जाता है इनसाइड द ऑर्गन्स अराउंड द ब्लड वेसल्स हेल्प इन रिपेयर द टिश्यू ये टिश्यू को रिपेयर करने में काफ़ी काम करते हैं जो ब्लड वेसल के आसपास होते हैं एडिपोस टिश्यू जो है ये स्किन के नीचे वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं और इंटरनल ऑर्गन में देखने को मिलते हैं इट कंटेन फैट्स एंड हेल्प स्टोर द फैट ये फैट्स से बने होते हैं और फैट को स्टोर भी करते हैं जब ब्लड निकलता है तो हमने देखा हुआ है लेकिन ब्लड को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा दिखाई नहीं देगा तो नैनो स्केल से दिखाए मैं पूरा डायग्राम है देख सकते हैं आपके अंदर कैसे आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स और बेस्ट मटेरियल जो है वो घूमते रहते हैं और उसके अंदर जो अलग अलग सेल जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हमें दिया हुआ है तो आप देख सकते हो टेंडन जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टेंडन बाइंड द मसल टू बॉन्ड ये मसल को बॉन्ड से मजबूत उनके बांधने में मजबूत मजबूत करता है उसको बोलते हैं टेंडन तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो डायग्राम है एरोल टिश्यू एर डिपोस्ट टिश्यू बॉन्ड टिश्यू और कार्डिले टिश्यू का अब लास्ट स्लाइड आ रही है नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू हेल्प इन टू कैरी द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट जैसे मैसेज मोबाइल हम से हम करते हैं उसी तरह से नर्व टिश्यू जो है वो मैसेज कैरी करता है जब किसी हम चीज़ को छूते हैं तो वो मैसेज दिमाग तक कौन पहुँचाता है तो नर्वस टिश्यू इसलिए ये एनिमल में होता है नर्वस टिश्यू प्लांट में नहीं होता है इट इज़ फाउंड इन ब्रेन स्पिनल कोड एंड नर्व्स मतलब कि ये नर्व टिश्यू जो वहाँ पे देखने को मिलता है तो कौन सी जो नर्व सेल्स को न्यूरॉन इसके अंदर नर्व सेल्स आए होते हैं उसको न्यूरॉन कहते हैं न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल हैज़ अ बोल सेल बॉडी कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम उसके अंदर न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाजम होता है इट इज इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल डेंडिट्स उसके अंदर जो हेयर बने हुए होते हैं आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर जो उसको डेंडिट्स बोलते हैं लॉन्ग पार्ट उसका एक्जन होता है और उसके एंडिंग जो है नर्व से होती है एक्जन हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग गोल्ड माइलिन शेप जो एक्जोन जो इसको कवर लेयर से बना होता है उसको माइलिन शेप मतलब उसका अगर लेयर बोलते हैं न्यूरॉन आर जॉइन टुगेदर फ्रॉम नर्व फाइबर्स ऐसे अलग अलग न्यूरॉन जो है वो जॉइन हो जाते हैं और एक न्यूरॉन फाइबर बनाते हैं और इसके बीच में जो जंक्शन रहता है जहाँ पे ये दोनों जॉइन होते हैं उसको बोलते हैं साइनेक्स ये भी यहाँ पर बताया गया है तो दोस्तों ये था आपका लेसन कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे रिव्यू देना और आगे भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो उसको देखना मत भूलना सब्सक्राइब करना थैंक यू ऑल